Sasa ningependa kumwalika Rais Mustafa wa Jamhuri ya Tanzania Rais Jakaya Kikwete Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na Margaret Kenyatta viongozi wote mliopo hapa familia ya mzee Moi ndugu zangu wa Kenya na waombozaji wenzangu na kushukuru kwa kunipa nafasi hii lakini mimi nimekuja na kiongozi wangu na kiongozi wangu ni rais aliyenitangulia kaka yangu Benjamin William Mkapa yeye ndio anaeongoza ujumbe wetu kwa niaba ya rais wetu naomba maneno waseme yeye <coughs> lakini rais ameniambia hapa kwa kunongona kwamba na yeye nitamuita niseme tu kwamba nimepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa ya kifo cha mzee Moi nimefahamu mzee Moi toka nikiwa shule nikisoma habari za Kenya harakati za kudai uhuru wa Kenya baadaye nilipokuwa na mimi katika serikali nikiwa waziri niliwahi kuja nilitumwa na rais wangu rais Ali Hassan Mwinyi nikiwa waziri wa nishati na madini kuja kuzungumza naye vya ushirikiano kati ya Tanzania na Kenya katika mradi tuliokuwa tumeuanza tunafikiria kuanza kwa kujenga bomba la gesi kutoka songo songo kuja Dar es Salaam lakini mawazo aliyokuwa nayo rais <coughs> mwenye wakati ule ni kwa tushirikiane kwa karibu Kenya na Tanzania katika kuendeleza mradi ule uweze utunufaisha sote ili tuweze kupata nguvu ya umeme stima kwa Afrika Mashariki lakini pia hata siku moja uwezekano wa gesi kuja Kenya iweze pia kusaidia katika maendeleo ya uchumi wa Kenya wazo hilo nilileta na mzee Moi alinipokea alifurahia sana na tulipotoka balozi rusinde wetu hapa akasema wewe nyota yako kali sana kwamba leo mzee amekusindikiza kutoka kwenye ofisi yake mpaka umepanda gari sijui bahati yako ikoje Baadaye nikaja kuwa waziri wa mambo ya nje. Nimeshirikiana sana na wenzangu wa Kenya. Na hasa marehemu Nicholas B. Watt katika kurejesha tena ushirikiano wa Afrika ya Mashariki. Na mzee Moi alikuwa ni kiongozi shupavu sana. Alituongoza vizuri sisi mawaziri akishirikiana na marais wenzake. Rais Mkapa wa Tanzania kiwa rais wangu wakati huo sasa na rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Nimejifunza mengi kutoka kwake juu ya staili ya uongozi, namna ya kuhusiana na watu, namna ya kuheshimu watu, namna ya kupenda watu. Kwa ninaelewa kwa nini wa Kenya mnaomboleza na kusikitika sana kwa kifo chake tuko pamoja nanyi niko pamoja nanyi msiba wenu ni wangu msiba wenu ni wetu uchungu wenu ni wangu uchungu wenu ni wetu maombolezo yenu ni yangu ni yangu na ni maombolezo yetu sisi wote katika kipindi hiki ambacho mnapita katika kipindi kigumu ninaloweza nikusema tu tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu familia yake iweze kuwa na ustahamilivu 
iweze kuwa na subira na wakenya wote muweze kuwa na moyo wa usahamilifu na upendo nimalize kwa kusema tu moy has lived his life you should aspire to live his legacy thank you